հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, որոշ գործընկերներ կիշեն, որ մեկ ամիս առաջ արտակարգ դրության սահմանելու առաջի նիստի ժամանակ, ես իմ ելութում մանրակրկիտ նշեցի կարուսվածքը Հայաստանի Հայապեցուն Հայապեցու բայց ես կարծում եմ, որ շատ հստակ վերաբերվում է, որոտև մենք պետք է բալանսավորված մոտեցում ունենանք։ Ասինքը մի կողմից մենք ունենք առողջապահական անվտանգության խնդի մեկ, որա ամենա առաջնային է, եկրորդ� կես ամսվա կտրվածքով բացական ուր ենք հասել, որ ապրել է կորելացի անենք, տեսնենք ոնց ենք գնում, և երոր կողմից ունենք բիզնեսի և սոցիալական հարցերի խնդիր։ Բարձա, որ որվ է բան սրանցից իրա չպետ� կսան հինգին արտահերտի խողորդին նիստում կարավարությանը ներկայացրել է 27 դրույթներ, հետո մարդի 29-ին ներկայացրել է ամենահարատապ 7 կետերը, նախոր դուրպատորը ապրելի 11 ներկայացրել ենք ձեր ձևաճապով կարավար ուրեն պետական նպասների որենքին, որ ամենաց այրայեղ անապահովներին մենք ասենք ինչի մասին է հետագայում, և երորդը դա վերաբերվում է արդեն ուրեմը հարկադիր կատարման ծարայության կողմից կաղաքացիների միջև 500 հազար տակսու վարորդները, որը կարել է այսպես հավելված համար են երորդ կարարության աջակության։ Հիմա անդրադարնամ որավարձով աշխատողների մեր գործ ընկերները շատ ասեցին։ Տեսեք ինչումնա խնդիրը։ Ըրավարձով մարդկանց պետության կողմից չգրանցված սկզմից լը խոսենք աշխատատեղերի մասին, հետո աշխատողներին։ Հիմա մենք նայեցինք 2017 թվականի սեպտեմբերի 28-ի են 12-14 կարահարության որոշումը, որտեղ շատ հստակ արձանագրված է, Իտեպ ասեմ իվերուս, որ ասմենք որավարձով աշխատող, դա չին ժանգով, բոլորը համատարած չգրանցված են, կան նաև գրանցվածներ։ Բայց անալոգյան հետևյալնա, եթե նույն ուրեմը ունակության, նույն մասնագիտական Սեղս չէ ասը, որ դու խոսում եք։ Եկրորդը, մարդիկ աշխատում են չգրանցված, բայց ոչ գախնի։ Այդ մարդկանց աշխատանքը փոքր երկերում գախնի չի։ Որ մարդը աշխատում է գախնի, այդ գախնի գնացին Բատով գրանցենք ինչ չէ գրանց է, որն է դրա արգումենտը, չէ ես ձեզ չեմ ասում, պետության, այսինքը որ ասմենք պասա հարկ չին բուծել, ուրեմը պետք է, հիմա եկեք միացնեց բան ասենք, որ ես ասեցի, շինահարության մեջ աշխ գրանց վացա, ասինք հենց որ պետք ա համախար ներքին արդունքի աչը ծուստանք, ստվերը մտում ա հարդոքոս դրա մեջ, 
նաև դա եք հիմա վիճակագրական հավապատասխան տեղեկագրերը նաև միջազգային արժութային հիմնադրամի ուրեմն ռեկոմենդացիաները մեր վիճակագրության պետական կոմիտեին հենց որ մենք հայտարարում ենք որ համախառ ներքին արդյունքի աճը ըստ ոլորտերի էս կանա այդ բոլորը օրավարձով օրավարձով չի մտածեն այդ արդյունքը ստեղծելու մեջ ասենք այդ ոնց ավորը այդ ժամանակ իրանց ասում ենք աճի մեջ դրանք կան բայց հենց որ մեղ որը ասում ենք փոխհատուցենք ասում ենք գիտեք ինչ դրանց բաշ չի Ասինքն ասինքն աշխատատեղերի առումով դրանք չգրանցված են բայց դրանք գաղտնի չեն երկրորդ հանգամանքը այդ մարտը այդ գործատուի հետ ունեցել է էսএমএսներ հաղորդագրություններ լուսանկարներ տարբեր տիպի ինֆորմացիաներ եթե ինքը գալիս է պետք է կամուտների կոմիտե իրա գործատուն հաստատում է որ այդպես է այդ անալոգիայով խնդրե բերեք այդ աջակցությունը տանք մենք չենք ասում շատ մեծ աջակցություն տվեք բերեք նվազագույն աշխատավարձի չափով տվեք եւ հետագայում երբ որ դուք կապիտալ ծախսեր հիմա որ կապիտալ ծախսեր տանենք ճարապարներ կառուցենք չգիտեմ էներգետիկա ջրան բարաշինություն եկեք աշխատատեղերը ցույց տվեք այդ մարդկանց բերեք ցույց տվեք այդ մարդկանց տանենք ուղորտենք այդտեղ աշխատեն եւ իդեպ այսօր Երեք ինձ զանգում էին շատ շատերը սա ընթացիկ մի հարց եմ ասում պետական գնումների հետ կապված 110 տոկոս սառեցումների միջոցների այսօր զանգեցին պաշտպանության նախարարության ոլորտի տեքստիլ կարի ձեռնարկությունների այստեղ չի հա պաշտպանության նախարարը որ այդ տենդերներին չենք կարում այդ 110 տոկոս միջոցները սառացնենք բերեք գնանք նրան որ թուլացնենք մի քիչ որ մի քիչ կարողանանք գնանք առաջ հաջորդը կապված սեփ ցուցակների հետ Սեփ ցուցակը եթե մարդը 5-օր, 10-օր մի ամիս ուշացրա մի բանա, եթե չարամտորեն խոսափելը հարկերից կամ վարկերից, դա ուրիշ բանա։ Դրա համար մենք մեր օրենքի նախագծով առաջարկել ենք որպեսի ըստ 3 խմբերի մի բանա, որ մի ամիս է ուշացրել, հետո 3 ամիս, հետո 6 ամիս, այդ անալոգիայով գնանք, բայց հիմա հայտարարենք, որ մարդիկ իմանավ, որ իրանք ուրեմն հավապատասխան աջակցություն ստանալու են, եւ մեր գործընկերները շատ ճիշտ հարցադրում են անում, այդ որ անտոկոս վարկեր ենք տալի։ Հիմա բանկը նայում է տեսում է որ զբոսաշրջությունը լիմիտարի չի զարգանալու կամ ես ինչ ոլորտը էլ փլուզված է այդ թե կուս փողը որ տալու է որ դեղիցա ստանալու ասինքն դու համոզված եք որ բանկերը ոչ ռիսկային ոլորտերին տալու են թե կուս անտոկոս ասինքն այդ բիզնեսը այդ փողը վերցրեց ինքը չի կարող անալու բիզնեսը իրականացնի որտեվ այդ պայմանը էլ միտարի մենք ասում ենք չկա աշխարհում 85 տրիլիոն համախար ներքին արցունքից նախորդ մի ամիս առաջ ասում ենք 2 տրիլիոնա 4-5 տրիլիոն հիմա գավիժում է այդ գավիժումը գնալու է ես դրա համար կարող եմ ավինյանին խնդրել որ հստակ եթե մարդն ամսվա տվյալները կա մենք պետք է ելակետ ունենանք ինչքանա մինուսը գնացել անկումը ինչ աստիճանի է հայաստանի հարաբերությունը սա պետք է իմանանք որ մի ամիս հետո ինձ որ կան չասենք բա սրա մասին չենք պատասխում հաջորդ մեր օրենքի նախագիծը սրա մասին շատ է խոսվել փոքր միջին ձեռնարկությունների մոտեցումների այսօր թվերը հայտարարվում որ այսքան մարդ մոտեցել է հիմա այդ 67000-ը ուզում են մոտենան բանկերին հաթ հաթ գնան այդ 67000 փոքր միջին ձեռնարկությունները բանակցեն թե կարելի է ասենք միակ պլանկա դնել համահար ձևով ասել որ այս ինչ պայմանով բոլորը ստանալու է գոնե հայտարարել դրա մասին ասենք հարցը գլոբալ լուծ էր x պայմաններում ստանալու է որ մարդը իր բիզնեսը պլանավորի այսօր նեց էքստրեմալ վիճակա որ մի ամսից ավել բիզնես չես կարա պլանավորես դու չգիտես մի ամիս հետո ինչ ալինելու սա երբ մյուս հարցադրումը երրորդ հարցած հարցադրումը ոչ չնայած ինչքան ես հասկացա դուք այդ դրան դեմ եք բայց ես կարծում եմ որ բիզնեսների լիկվիդայնությունը պահելու համար ամ պայման պետք են մի շարք հարկատեսակների խոսքը ավելացված արժեքի հարկի մասին չի ոչ էլ եկամտի հարկի շահոտ հարկի կամ խավճարների եթե պղնձի գինը տատանվում է այսօր 4 ու 8 այն կամ 5000-ա որը մինուսավ մինուս են գնում այդ ոլորտի հարկ չեմ ասում ստեղ ներենք հարկային արձակուրդներ տանք մեկ երամսակ կամ 6 երամսակ եւ տուրիզմի մասին այսօր խոսեցինք տուրիզմը են բնագավառ նայել որ բերելա 100 միլիոնավոր դոլարների մուտքեր այսօր մենք իրան պետք է աջակցենք ասինքն տուրիզմի ոլորտին ամ պայման պետք է եթե ինքը աշխատի հարկային որոշակի հետաձգումներ անենք վճարման ժամկետների ընդ որոնում ես պետք է ասեմ նորից եմ ուզում շեշտ ադրել քաղաքական մեսիջը այս ամենի պետք է այն լինի որ մարդը պետք է իմանա որ ինքը ոչ միայն իր առողջությունն է պահպանում այլև ինքը շանս ունի իր բիզնեսով իր գործնեությամբ շարունակելու զբաղվելու ճիշտ ամեն կորոնավիրուսի հաղթահարումից հետո նոր աշխարհ ունենանք նոր իրողություն ունենանք նոր պայմաններ ունենանք բայց միև նույնն է մարդիկ մտովի չեն հաշվում են կորուսների հետ մարդը իր ամտքում կռիվ ատալի մարդիկ բոլորս այսօր տներում երբ որ սպասում ենք մեկ ու սանում ենք մեր մեջ մեջ մտովի քննարկումներ ենք անում ինչ բանա կյանքը ուրեն գնում դրանից հետո որտեղ ենք մենք հայտնվելու դրա համար ես կարծում եմ որ իսկ ապես սա համախմբման այսպես մի համախմբելով լուծում պահանջողը բարգավաճ հայաստանի մտեցումները բանտունյան դուք նախորդիվ չգիտեմ որ 
նիստերի ժամանակ ասում եք թե բայց լուծումներ է տվել ենք լուծումներ երեկ փաթեթներ երեկ օրենքի նախագծեր խնդրեմ քննարկենք եթե դրանից լավը կա ասեք ասինք է այդպես չի որ լավ լուծումները միայն ձեր մոտ հայտնվում լավ լուծումները նաև հայտնվում է այլ մարտաց մոտ ովքեր այսօր քաղաքական մեծամասնություն չեն կազմում այսքանը